震惊我全家，原来真的有人四十四岁也十四岁。这是雨点烂漫，把银色挑剔笔，心事潦草。会唱一幅《春风十里桃夭》，谁在树下拈花儿笑？十来岁的灵动，二十来岁的温婉，三十来岁时的妩媚，四十来岁时的精干，五十来岁时的威严，都在刘晓庆饰演的武则天中表现得淋漓尽致。但你知道吗？刘晓庆放弃了两百万的定金，只为出演三百块一集的电视剧。在武则天重拍时，制片人刘大印就找到了刘晓庆，在他心中，刘晓庆就是不二人选。但是那时的刘晓庆已是功成名就，根本不差钱，也不打算再出演电视剧。最终，刘大印用诚意打动了他。但是临开拍时，刘晓庆就像人间蒸发一样。原来，香港那边的一位投资人想让刘晓庆饰演他投资的武则天，并且付了两百万的定金。这下刘大印急了。赶紧找到刘晓庆，再次的用真情打动了他。就这样，刘晓庆心甘情愿的去刘大印的厂里当起了打工仔，这才有的这部堪称经典、无法超越的九五版武则天。大家是不是都忘了？其实它是一只妖啊！你敢相信吗？赵雅芝拍摄这部剧时已经将近四十的年龄，但是举手投足间的一颦一笑还是尽显少女感。但其实当时的赵雅芝曾多次拒绝出演，由于自己是一名香港演员，但是这部剧要在台湾进行拍摄，肯定要讲国语，但是自己的国语并不好，就拒绝了。当剧组第二次邀请他时，他又说剧中有大量的黄梅戏片段，但是自己却不会，于是再次的拒绝了。于是剧组决定让演员对口型假唱，后期再由专业的老师演唱，对白问题也请专业的配音老师进行后期配音。这两个问题解决后，赵雅芝才同意出演。其实这也是对该剧认真负责的表现，想把这部剧呈现到最好，这才有了这部经久不衰的经典作品。但是你知道吗？赵雅芝在《新白娘子传奇》之前，更是一个角色美人。皇上，你可知道娘娘年轻时有多灵？《甄嬛传》中那个谋害了四大爷大部分孩子，为夺嫡又亲手害死了自己的亲姐姐，算计了安陵容的一生，害甄嬛小产。这么心机颇深、阴险狠毒的皇后，真是让人恨得牙痒痒。但要是换一个角度，从《甄嬛传》变成《宜修传》，自己明明是原配，深爱着渣男老公，但却要和一堆女人分享，于是她受不了黑化了，开始想办法整治那些小三。你还会觉得她是一个彻头彻尾的坏女人吗？这个叱咤后宫的女人，年轻时的颜值更是叱咤整个演艺圈。《甄嬛传》中，刘雪华饰演的太后，一辈子都在为家族的荣耀和儿子的皇位做牺牲，为了江山社稷，更是亲手害死了自己的老情人。但你知道吗？她年轻时其实是琼瑶的御用女主角。众所周知，琼瑶对演员的颜值要求非常的高，对女演员的眼睛和眼神特别的看重。而刘雪华一双圆圆大眼，让琼瑶一眼看中，在每一部琼瑶剧中都哭得楚楚动人，让人心碎。江湖人称泪眼皇后。来不及讲故事，错跌倒，有最崎岖的风。成千火，你我张狂，海上情归。终究是郭靖高攀了。原来师娘年轻时这么美。在于正版《神雕侠侣》中饰演黄蓉的杨明娜，更是被称为中年最美版黄蓉。那你知道吗？其实她和马伊琍是同班同学。那为何一个接连担当女主，另一个明明是老戏骨，但却只能给小生当配？现在的他们已经人到中年，在现代都市剧中可以跟海清、姚晨等走职场女强人路线，但是在古装剧中，中年女演员只能饰演妈妈辈甚至奶奶辈的角色，只能做配角，这也让她在观众心中的记忆点不是很深。但是她年轻时，哪怕演了只是一个小角色，也足够的惊艳众人。我自关山点九千九界入后。更有飞雪捉雨风云楼，我是千里故人，青山映白
太守，年少有节，因强争风流。刘敏涛凭借着一首浮夸的红色高跟鞋再次出圈，很多人都觉得他太过于浮夸了，以至于看他演的剧总会不自觉地带入进去。但其实他饰演的聪明机智，处处有分寸的静妃，虽然是一个小配角，但是无论从扮相还是演技，都挑不出一点毛病。大姐明镜的外柔内刚、坚毅果断，也被刘敏涛演绎的淋漓尽致。很多网友都觉得，要是把明镜的性格放到静妃的身上，就可以母仪天下了。刘敏涛还真是演什么像什么。但你知道吗？内地最早版《倩女幽魂》也是他出演的。柔明明兮江州回，东风飘兮神灵雨。柳林秋兮淡光归，随几年兮疏花叶。年轻时谁不是容颜倾城的绝色美人？今夕对比，你更喜欢谁的颜呢？